。大家好，我陈老师，我们今天来讲一个话题，就是怎么样的人最容易下地狱，对不对？成佛修仙之道万万千，但是下地狱的捷径你知不知道？哎，知道这个捷径你就不要去走啊！中，你只要做了，你基本上下地狱上名单上一定有你的什么，一定有你的这个名单在上面。那当然了，说到下地狱，大家一定想你做坏事嘛。呃，万恶淫为首，好色的人是不是先下地狱呢？没有啦，哦，这个食色性也啦，哦，吃鸡腿呢，过是好色一点，你只要不要伤害到他人啦，其实还好啦。哦，那个只是，只只是一个生活的模式。真的会下地狱的第一个方法是什么呢？赌博，哎，用赌。你这个赌博啊，它是一个让灵魂堕落的一个捷径，因为你在赌的时候啊，你就去想要以小博大啊，那但是用用最少的成本，甚至没有成本，赌个机运，然后呢去获取别人要的东西。所以说，我们看到一开始赌的人啊，他都比较容易赢啊。当然，有些是庄家做局，但是有些人就特别容易去在刚刚开始下赌场的时候，或者去玩一些投机性的时候，他特别容易赢啊。但是呢，越玩他会越输。越玩越输，就算你其实，在股市的散户里面啊，其实大概大概率也是这个结果。好，你好像赚很多了，但是你真的把你整个投资的生态拉到拉到很长的时候，你基本上都是没有赚钱的啊、哦，这概率是比较高，但还是有赚的啦，但一定是有。但是呢，因为你是用赌的状况之下，所以是说你的灵魂就开始一直要去获得获得一些什么，你不是透过你能力或是你的付出所得到的这些财富，那。这在赌的时候，灵魂质量就越来越低，你会从原来的人道那下降到了一个阿修罗道。阿修罗道就是逞凶斗狠嘛，对不对？阿修罗里面就有三个等级的阿修罗了，我们就直接讲阿修罗就可以了。然后再下降到鬼道，然后再下降到到了什么？到了畜生道，再下去呢就到恶鬼道，哦，一直往下降。那再下再接下去就是无间地狱了。所以是说，你到二轨道是最常见，都是赌徒在那边特别多。为什么？因为你看二轨道啊，就怎么样呢？就是就是你脖子细如什么，就像跟跟跟跟一个小管子一样细，但是嘴巴大如斗，对不对？你想把它吃下去，但是你吞不下去，最后你有点吐出来。这跟赌博是不是一样的？我希望能够怎么样？我什么都我想赢了这个这次的彩金，或是任何的一切东西，但是呢，我吃下去之后，我我我没办法吞下去，我又得吐出来。说到最后啊，你一直在博弈的人，一直在千叶里打滚的人，好，那基本上你就很容易把自己灵魂啊，跟他自己福报消耗殆尽，然后往恶鬼道去迈进，好，这个是一个第一个捷径。那第二个捷径是什么呢？也不是吃鸡腿，哈，也不是吃牛排，吃肉没有那么容易下地狱，好吧？如果吃肉会下地狱啊，世尊在下面等我们了。好，第二个捷径是什么呢？哦，第二个捷径啊，就是骂人啊、哦，或是在网络上发一些酸民，就是就是用你的言语或是文字去伤害别人。嗯、这个人说，哎，我讲讲话什么关系啊？他觉得不高兴，那是他自己的问题啊。这个不是这样讲啊、哦，就像人会死，不一定被车撞死，对不对？你也有可能是什么病死。所以是说啊，你这个物理性的跟精神性的，你都是伤害到他人。当你伤害到他人越多。哦，那你的福报降得越低，那你往到什么？你往到这个这个恶鬼道，或是在地狱各个小刑罚里面呢、啊？你的概率就越高，受的刑罚也刑期也会越久。这个老师看了很多了啊、哦，通常都是这个样子的的的,的结果啊。所以你不要去想说，我发表我意见，他自己不爽他的事情，但这个事情没有错。但是你不要去辩论，跟老师辩论没有意义，因为判官最后还是会判你，你这个是为了你自己的恶意去伤害到他人。天知道地知道，你自己也知道。如果你跟我讲不是，那是你的问题，但是判官不是我。所以说啊，我们最后做的呢，你还是要与人为善，尽量的说好话，对别人有用，做对别人有用处的一个事情。不然你一直去攻击他人呢、啊，到最后，好、哦、受伤的还是你自己。而且啊，各位你要去知道啊，那个开车撞人，你一次顶多撞十个人，对不对？那但是你去在网络上骂人了、啊，你一次可以惹火到几成千上百上万个人，所以是说啊，那个业力啊，其实不会比你你去开车去撞死人来的还要低。所以说、啊、不要小看你自己在网络上的发言，或是对其他人的公开的一些侮辱啊、哦，这个事情啊，其实对自己是最大的伤害。这两条捷径啊，希望各位都不要去把它达成了，好吗？我是陈老师，我们下次见。Nice。